ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల సమయంలో ఉద్యోగులకు ఏ అయితే హామీలు ఇచ్చిందో వాటన్నిటినీ నెరవేర్చడానికి శాశక్తులు కృషి చేయడంతో పాటు ఈ ఎనిమిది నెలల కాలంలోనే చాలా హామీలు అమలు చేసిండ్రు ఉద్యోగులకు మేలు చేసే పనులు ఎన్నో చేసిండ్రు ముఖ్యంగా ఆర్టీసీని ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం కానీ ఉద్యోగులందరికీ వర్తించే ఇరవై ఏడు పర్సెంట్ ఐఆర్ ఇవ్వడం కానీ విఆర్ఏలు నాలుగు వేల మంది విఆర్ఏలను విఆర్ఓలుగా ప్రమోట్ చేసి వాళ్ళందరికీ రెగ్యులర్ చేయడం కానీ ఆరోగ్య మిత్రులు ఆరు వేలు ఉన్న ఆరోగ్య మిత్రుల శాలరీని పన్నెండు వేలకు పెంచడంలో కానీ ఆశా వర్కర్లకు పదివేలు మూడు వేల నుంచి పదివేలకు వాళ్ళు ఆరు వేలు అడిగితే కాదు ఆరు వేలు కాదు వాళ్ళ శ్రమకు తగ్గిన వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పి పదివేలు జీతం ఇవ్వడంలో కానీ అలాగే శానిటేషన్లు పనిచేసే వర్కర్స్కు ఒక ఏకసా ఒకసారిగా పద్దెనిమిది వేలు శాలరీ ఇవ్వడం కానీ అవుట్ సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ ఉద్యోగ భద్రత కల్పించేలా వాళ్ళకి అవుట్ సోర్సింగ్ కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయడంలో కానీ ఇలా ఉద్యోగులకు సంబంధించిన ఏ అంశాన్ని తీసుకువెళ్ళినా ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా పాజిటివ్గా రెస్పాండ్ అవ్వడమే కాకుండా దాని మీద వెంటనే ఉత్తర్వులు వచ్చేలాగా కృషి చేసి ఉద్యోగులకు మేలు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఉద్యోగం మీద ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రికి కృతజ్ఞత సభ సన్మాన సభ గుంటూరు జిల్లాలో వచ్చే నెలలో ఏర్పాటు చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ గత ఈసీ మీటింగ్లోనే తీర్మానం చేసింది ఆ తీర్మానానికి అనుగుణంగా ఈరోజు ఇక్కడ ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని ఆయన ఆహ్వానించి ఆయన ఇచ్చిన తేదీ లేదంటే మార్చి నెలలో ఒక అనుకూలమైన తేదీలో ముఖ్యమంత్రి గారికి సన్మానం చేయాలని చెప్పి ఉద్యోగులకు మేలు చేస్తున్న ముఖ్యమంత్రి గారికి సన్మానం చేయాలని చెప్పి మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ భావిస్తుంది అలాగే మిగిలిపోయిన కొన్ని అంశాలు ముఖ్యంగా డిఏ విషయంలో ఉద్యోగులు చాలా కొద్ది కొద్దిగా అసంతృప్తి వెలిపిస్తున్నారు డిఏను వీలైన తొందరగా డిఏ మంజూరు చేయాలని చెప్పి అలాగే పిఆర్సీని కూడా డిలే చేయకుండా వీలైన త్వరగా అమలు చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం అలాగే సిపిఎస్ విషయంలో కూడా సిపిఎస్ మీద నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఒక కమిటీ వేసింది ఆ కమిటీ రిపోర్ట్ వచ్చేదానికి కొద్ది సమయం పడుతుంది కాబట్టి ఈ సాంకేతికపరమైన అంశాలన్నీ కొద్ది సమయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ లోపల ఉద్యోగులకు మేలు చేసేలాగా ఉద్యోగుల నుంచి ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ సిపిఎస్ కోసం ఉద్యోగుల నుంచి ఏదైతే కాంట్రిబ్యూషన్ వసూలు చేస్తున్నారో దాన్ని నిలుపుదల చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఆల్రెడీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మళ్ళీ కూడా మీ ద్వారా విజ్ఞప్తి చెప్తున్నాం ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ నిలుపుదల చేసే ఉద్యోగులు ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది అంటే నమ్మకం ప్రభుత్వం మీద నమ్మకం ఏర్పడుతుంది ఖచ్చితంగా సిపిఎస్ని రద్దు చేస్తుంది ప్రభుత్వం అనే నమ్మకం ఏర్పడుతుంది కాబట్టి వెంటనే ఆ కాంట్రిబ్యూషన్ను ఉద్యోగ శాలరీ నుంచి కాంట్రిబ్యూషన్ను వసూలు చేయడం ఆపాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అలాగే అందరి చాలా ముఖ్యమైన విషయం రాజధాని తరలింపు మీద మొదటి ప్రభావం పడేది ఉద్యోగులకే కాబట్టి రాజధాని తరలింపు నిర్ణయాన్ని తరలింపు విషయంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాన్ని ప్రతి ఉద్యోగి కూడా గౌరవిస్తాడు దాన్ని ఫాలో అవుతాడు కాకపోతే ప్రభుత్వం దాని మీద ఒక స్పష్టమైన కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించడానికి తరలింపులో ఉద్యోగులకు ఎదురయ్యే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి కొత్త రాజధానిలో ఉద్యోగులకు అలాగే ఆఫీసులకు అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు తరలింపు అనేది ఎలాంటి ఉద్యోగులకు ఎలాంటి అసంతృప్తి ఇబ్బందులు గురి కాకుండా చాలా స్మూత్గా సజావుగా సాగేందుకు అవసరమైన ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందించడానికి ఉన్నతాధికారులతో ఒక కమిటీ వేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రభుత్వానికి మీ ద్వారా కోరుతున్నాం ఆ కమిటీ వస్తే ఆ కమిటీ ఉద్యోగులతో చర్చించి ఉద్యోగుల సమస్యలు పరిశీలించడంతో పాటు అక్కడ ఉద్యోగులకు కావాల్సిన ఆఫీస్ స్పేసెస్ ఎప్పుడు ఉద్యోగులు వెళ్తారు అనేది ఒక ఖచ్చితమైన డేట్ ఇవ్వడము ఎందుకంటే ఉద్యోగులు అక్కడ ఇల్లు ఎత్తుకోవాలా అట్ ద సేమ్ టైం పిల్లల స్కూల్ జాయిన్ చేసుకోవాలా ఇవన్నీ మాకు కొద్దిగా టైం పడి టైం టేకింగ్ ఇష్యూస్ కాబట్టి ఒక ఇల్లు అడ్వాన్స్డ్గా మాకు ఒక నెల ముందు కనీసం నెల రెండు నెలల ముందు ఒక ఖచ్చితమైన డేట్ ఏ డేట్లో తరలి వెళ్తున్నాం అనేది చెప్తే దానికి ఉద్యోగులు కూడా ప్రిపేర్ అవుతారని చెప్పి వీటన్నిటి మీద చూసుకోవడానికి ఒక కమిటీ వేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం వీటన్నిటిని ఆల్రెడీ గత మీటింగ్లోనే ఉద్యోగుల ఫెడరేషన్ ద్వారా మేము చర్చించిన తీర్మానాలు చేసినాం మన ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్ళినాం ఇలాంటి త్వరలో కమిటీ కూడా వేస్తారని ఆశాభావంతో ఉన్నాం వీటన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ మరి ప్రతిష్టాత్మకంగా మరి ఈ నెల ఐ మీన్ మార్చి మార్చిలో మరి ఒక సంవత్సరం కావాల్సింది కాబట్టి ఒక గొప్ప సభ ఏర్పాటు చేయడానికి మరి ముఖ్యంగా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సంబంధించి అన్ని
సో ఆ పరిస్థితులను మేము చూసుకొని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఫస్ట్ యానివర్సరీకి ఈ గుంటూరు జిల్లా ఈ గుంటూరు ఏసీ కాలేజ్ దాదాపు వేదిక అయ్యే అవకాశాలు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ విజయవంతం చేయడానికి ఈ ప్రిపరేటీ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో మాకు ఇప్పటి వరకు మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ముఖ్యంగా సమస్యలు ఉన్నటువంటి కాంట్రాక్ట్ కానీ అవుట్సోర్సింగ్ కానీ ఇలాంటి ఇష్యూస్ మీద మరి పూర్తిగా ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టింది అవి కూడా త్వరలోనే సమస్య పోతాయని భావిస్తున్నాం అదేవిధంగా మాకున్నటువంటి కొన్ని ఇష్యూస్ బయోమెట్రిక్ లాంటి ఇష్యూస్ కూడా త్వరలో మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాము ఇవన్నీ ప్రభుత్వం అతి త్వరలో మాకు అనుకూలంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి చేస్తుంది కాబట్టి వాటికి కృతజ్ఞతగా మరి అదేవిధంగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి డిఏపీఆర్సీలు కూడా మరి ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టాము త్వరలో వాటిని కూడా సఫలీకృతం చేయగలుగుతాం ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ ఒకటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఒక తలమానికంగా ఒక గొప్ప వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేసే దిశగా దీన్ని తీసుకెళ్తున్నాం కాబట్టి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి మరి మా చైర్మన్ చెప్పేటటువంటి ఏదైతే రెగ్యులర్ కాంట్రాక్ట్ అవుట్ సోర్స్ ఇతర ఎన్ఎంఆర్ లాంటి ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై మరి భారీ విజయాన్ని చేకూర్చే విధంగా ఈ గుంటూరు జిల్లాలో మరి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈ గుంటూరు వైపు చూసే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని సక్సెస్ చేసే విధంగా ఈ గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగి పాత అసోసియేషన్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాతల కాలం అసోసియేషన్గా పట్టుకొని వేలాడి మరి వాటికి ఉన్నటువంటి ఓనర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫైనాన్షియల్గా వాటి బెనిఫిట్ పొందుతున్నటువంటి నాయకులు కూడా మరి వాళ్ళు నమ్ముకొని ఇంకా పొందుతున్నటువంటి ఎవరైతే మిగతా ఉద్యోగులు ఉన్నారో దయచేసి గమనించి మీరందరూ మంచి జరగాలంటే మంచి ప్రభుత్వంతో పాటు మంచి ఉద్యోగ వ్యవస్థలు కూడా కావాలా ఆ వ్యవస్థ ఏంటంటే ఒక గవర్నమెంట్ మరి ఫెడరేషన్ ఒకటే కాబట్టి మీరందరూ దీన్ని దృష్టి దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ గుంటూరులో జరగబోయే ఈ మీటింగ్ సక్సెస్ చేసే విధంగా ముందుకు రావాలని ఈ సందర్భంగా మేము పిలుపునిస్తున్నాం రాష్ట్ర సభకు మార్చి ఇరవై రెండు తారీఖున రాష్ట్ర నాయకత్వం చేప గుంటూరులో చేపట్టడానికి నిర్ణయించింది ఆ కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్న ప్రతి ఉద్యోగులు సహకారం అందించాల్సిన కోరుతూ ఈ సన్నాహక సభకి విజయవంతం చేయవలసిందిగా మరి తదుపరి నిర్ణయక తేదీని మరి ప్రస్తుతాలు తెలియపరచడం జరుగుతుంది ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చైర్మన్ గారికి సెక్రటరీ జనరల్ గారికి ధన్యవాదాలు చదువు తీసుకుంటాం